21, 22, 23. Сердце работает. Венозная кровь поступает из полых вен в правое предсердие, переходит в правый желудочек, а оттуда направляется в легкие. Здесь она насыщается кислородом, становится артериальной и через легочные вены возвращается в левое предсердие. Этот путь от правого желудочка до левого предсердия называется малым кругом кровообращения. И длится он 4 секунды. 4 секунды и левый желудочек, сокращаясь, отправляет артериальную кровь в более долгое путешествие по большому кругу кровообращения. По артериям, капиллярам, венам, по сосудам, пронизывающим все человеческое тело. Артерии принимают кровь от сердца под большим давлением. Плотные стенки артерий упруги и эластичны, многослойны. В их состав входят гладкие мышцы, регулирующие просвет сосудов. Кровь течет по крупным артериям со скоростью полметра в секунду, а параллельно ей вдоль стенок бежит пульсовая волна. Ее можно почувствовать, если слегка прижать стенку артерии. Это пульс, колебания, которые возникают, когда кровь, выбрасываемая из сердца, ударяется об упругие стенки аорты, самой крупной артерии человека. Частота пульса строго соответствует частоте сердечных сокращений. Кровь по сосудам движется непрерывно. Она течет по разветвляющимся и суживающимся артериям и, наконец, поступает в тончайшие сосуды, артериальные капилляры. Через просвет такого сосуда может пройти только одно кровяное тельце, а его стенки образованы лишь одним слоем плоских клеток. Но именно здесь, в этих крошечных сосудиках, протекают жизненно важные процессы. Сквозь стенки капилляров кровь отдает кислород и питательные вещества в ткани, и получает из них углекислый газ и продукты обмена. В капиллярах ткани артериальная кровь превращается в венозную. Капилляры сливаются сначала в мелкие, а затем в более крупные вены, несущие кровь к сердцу. Большой круг замыкается. Путь крови по нему занимает 20-23 секунды. Все это время кровь движется из области большего давления в область меньшего. 